Huyu swala lake yuauliza je ni sawa kumwadhinia marehemu kwenye kaburi lake si ndio hapo unapouliza naam swala lake ameuliza ni sawa mimi nitakwambia ni sawa kwa sababu kwa sababu gani kama ni sawa haifai kuadhinia ukiwachoni umefahamu eh kuachoni hufai kuadhinia lakini kokote unajua anaisafiri huadhiniwa anaipandwa na kifafa huadhiniwa anaipandwa na rohani pia atakaomwadhinia waweza kuadhini katika jambo lolote kuadhini waweza adhani ni kitu kizuri huwezi kuadhini tu kama kuadhini wakati wa swala ukawajulisha watu magharibi kumbe bado sio wewe unene basi mimi fulani usafiri ukashika speaker Allahu akbar watu wakala magharibi bado utakula wewe dhambi lakini kama yeye kumwadhinia pale yeye wasafiri sawa lakini hii adhani iliyoko ndani ya kaburi ili kujaje kujaje nafikiri swala lako lilikuwa namna hiyo ha maana kuuliza ni sawa maana kama mtu kuuliza ni sawa kula sunflower nikifungwa madhini nitakwambia ni sawa lakini ilikuwaje tuwe tule mathalam tuulize ni sawa kula tende ni sawa lakini ni tofauti na kuuliza ni sunna ilikuwaje kwa watu kifungwa madhini ni sunna kula tende hili ni swala tofauti umefahamu e, mwanadamu akija duniani ni sunna adhiniwe akizaliwa akizaliwa na napenda niwajulishe ni sunna kuadhiniwa ni sunna kuadhiniwa adhani muhimu mwenye kumwadhinia awe ni muislamu mume vizuri hakuna mume mwanamke muadhini umenisikia yani kusengine wewe kijana amezaliwa upijue simu hakuna mwanamume wewe wewe si muislamu muadhini ah mwanamke kwa nini mwanamke hafai kuadhini mwanamke hadhini msikitini tu kama wao kwa wao pia mwanawake atakayoadhini kwa hiyo mwanamke mwanamke afaa kuadhini mwanamke afaa kuchinja mwanamke afaa kufanya nini kuchinja yani kuna mbuzi ataka kutindiwa mke wako ajua mwate atinda kuna kuku mwate wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile kwa sahihi mwanamke alitinda ngamia swa ngamia ingawa kutinda ngamia ni rahisi ushinda kutinda ngombe manake ngamia hu, ngamia hatindwi hufanywa nahar nahar ni kudungwa kisu tu hapo ngamia udungwa kisu tu hapo ngamia hatindwi ile namna hii a a ndio ukasikia mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijjatul wadaya alitinda ngamia anga 60 na kitu 60 na tatu nafikiri Eh hey, basi dharubu alishika mu a a mkudunga kisu kyo udungwa kisu hapa basi yeye mwenyewe akaanguka halafu ndio endao mshakata kila kitu Sasa mwanamke aweza kuadhinia Mwanamke afaa kumwadhinia mtoto mwanamke afaa kutinda hayawani Sasa ni sunna hadithi sahihi ya kuwa ni sunna kijana akizaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam alimwadhinia sikio la kulia akakimu kwenye sikio lake la kushoto hapa tumekubaliana hapa tumefanya nini wanazuoni wakaona kwamba kwa nini imekuwa adhani mwanzo mwanadamu kuzaliwa kwa sababu iwe kitu cha kwanza atakachokikisikia kwa, kwa makusudiwa atasikizishwa yani atasikizishwa aweza kuwa yule kijana akiadhiniwa huku ngoma hulia kama siku hizi ni Ramadhani tu alhamdulillah waislamu shimu sana Ramadhani na thamani hii Ramadhani sitoke tena manake ungekuwa sasa yao hii saa nane matatu zipitao hapa ni dududu du, du. majumba ni dududu du, du. manake mangoma hulia sasa kijana akizaliwa kwenye mitaa hii yetu ya siku hizi ima atasikiza nyimbo za kikanda angulo ile bongo fleva au atasikiza nyimbo za tarabu si ndio ndo zilioenea au atasikiza za kizungu au za kihindi sasa lakini je kusikia kule ndiko kule kusudiwa ndio kaambiwa muadhiniwe ie kule adhani tumekusudia kumsikilizisha ingawa uyuwe na hakika ule kijana chako usitarajie kwamba utamsikizisha baadaye na huku nyuma uko ukimsikilizisha nyimbo mamake kila kiketi uweka simu kwenye mapaja akasikiliza nyimbo 
za mapenzi nyimbo za nini nyimbo za nini uyue ule kijana kuanzia akitiwa roho kijana kuanzia akitiwa roho baada ya mwezi wa nne kijana husikia ndani ya tumbo la mamake very very clear very clear very clear na kijana huwa duko akitoka lakini tumboni kwa mamake husikia sawa sawa sasa ule kijana wewe umemsikizisha tumboni la mama miezi sita continuously au miezi mitano miezi mitano tunene ni miezi minne tunene Mesikiza vizuri kizaliwa sasa wewe ati ndo sasa mama penda penda Qur'ani huko amesikizishwa nyimbo ule kijana utamuona wakati mkiasha Qur'ani hana hana habari lakini kiashwa nyimbo metulia kinya nini amezoea ile nyimbo kuanzia huko kwenye tumbo la mamake sasa wakati wa mtume ilikuwa hakuna haswa haya mambo ya kusikizisha nyimbo mpaka nyimbo uende haswa huko hakuna tepu hakuna simu nyimbo mpaka endao kwenye nyimbo ndo atasikia kwa hiyo kijana husikia mambo ya kawaida tu ya pale nyumbani. Sasa akakusudiwa akizaliwa mwanzo Allahu Akbar. Nisiendelee watu wakaona la siri tayari. Umenifahamu? Kwa hiyo yule kijana akawa amekusudiwa akasikizishwa ile adhani. Ili wanazuoni hakuna lo kutalifiana ndani. Sasa wakasema kwamba amekewa hii adhani kwamba ndio mwanzo kuja duniani kwa nini asiadhiniwe ikiwa ndio mwisho kutoka iwe akiingia duniani kitu cha kwanza alosikia nini kwa kukusudia na kitu cha mwisho akisikia wakati akiondoka kiwe nini adhani tupo ngoja bado umenifahamu ndugu yangu kwa hiyo ile adhani ya kaburini si ya hadithi lakini walikisia wanazuoni kwamba iko ya, ku, ya kuzaliwa na twaweza kumwekea ya kufanya nini ya kufa ni kwa kukisia ni kiasi umenifahamu umenifahamu ndugu yangu umejua maana kukisia kukisia ni kwamba hili limefanywa kwa ajili ya hili na hili laweza kufanana na hili hili amewekewa kwamba kitu cha kwanza akisikia kiwe ni adhani na huku tumwekee kitu cha mwisho awekea kikisikia kiwe ni adhani na haya ndio mambo ambayo kwamba baadhi ya ndugu zetu hupenda kila jambo wakasema haifai bida bida hivi sasa jamanini kuna tarawehe usaliwa misikiti wameanza kunuti sijui mwajua nyinyi kuna misikiti uleta kunuti kuanzia mwanzo wa mwanzo wa ramadhani hakuna hadithi hata moja lakini ni dua bismillah tuendelee wallahi jamanini sisi mambo yetu mepesi sana sisi dua twende mwataka kuleta dua twende lakini hawawezi kutuletea hadithi hata moja ya kuwa mtume amesema lete ni kunuti kuanzia mwanzo wa tarawehe hakuna lakini hakuna pingao wala hakuna atakao kuambia ni haramu wala mumeeta bida la twende lakini ifanywe na watu wengine kutasimama kiyama he khurafi he ni wewe we waweza kufanya mwanzako hawezi haifai namna hii msamehe mwandani wako katika lake sote lengo ni kwamba kukithirisha ibada kukithirisha taa Tumefahamu kwa hiyo hili limewekwa na wanazuoni ni kiasi cha kukisia Tumefahamu vizuri hapo Naam